हॅलो स्टुडंट्स गुड इव्हनिंग आज आपण नेक्स्ट टॉपिक चालू करणार आहोत तो म्हणजे इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री सो पॉलिमर केमिस्ट्री मध्ये फार काही कंटेंट नसतात एवढे आहेत ते कसे करायचे कोणत्या कंटेंट वर जास्त फोकस द्यायचा आहे हे आपण आज पाहणार आहोत आणि त्याचा यूज एमसीक्यूज मध्ये कसा होतो याच्यावर एक छोटस बारकाईने आपण नजर टाकणार आहोत सो फर्स्ट वन या इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री मध्ये जे क्लासिफिकेशन आहे ते एक शॉर्टकट मध्ये आपण पाहूया सिक्स टाइप्स मध्ये आपण पॉलिमर्सला क्लासिफाय केलेले आणि या सिक्स टाइप मध्ये इच टाइपचे आपल्याकडे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत जसं मी आता समोर एक छोटासा टी डायग्राम ओपन केलेला आहे याच्यामध्ये पॉलिमर्स आणि यांचे टोटल सिक्स टाइप्स आहेत सो so, या सिक्स टाइप मध्ये टोटल त्यांचे सब टाइप पुन्हा आहेत मग काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या मी सांगणार आहे त्या लक्षात ठेवायच्या जेणेकरून एमसीक्यू मध्ये जर का तो आला तर तो कोणत्या टाइपचा पॉलिमर आहे हे सहज ओळखणं शक्य होईल त्यानंतर समजा एखादी रिॲक्शन आहे तर ती रिॲक्शन सुद्धा कोणत्या टाइप मधली आहे हे सुद्धा सहज ओळखणं लक्षात येईल किंवा लक्षात होऊन आपला की कोणत्या टाइप मधला हा पॉलिमर आहे सो फर्स्ट वन इथे एक पॉलिमर्स लिहिले पहिला टाइप जो आहे इट इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑर ओरिजिन तीन डिफरंट कॅटेगरीज याच्यामध्ये पहिला जो आहे नॅचरल सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक तिघांमध्ये फरक असा विशेष काय आहे तो जाणून घेणं गरजेचं आहे कारण नॅचरल म्हणजे कोण जे नॅचरली आपल्याला ऍटमॉस्फिअर मधन नेचर मधून जे मिळतात ते सो याच्यामध्ये पुन्हा दोन टाइप्स आहेत या दोन टाइप्सचा आणि त्यांच्यामध्ये ज्या काही मेन कंटेंट पासून पॉलिमर तयार झालाय याचा व्ह्यू आपल्या डोक्यामध्ये असणं गरजेचं आहे सो नॉर्मली नॅचरल पॉलिमर क्लासिफाय टू टू टाइप्स फर्स्ट वन अॅनिमल बेस्ड किंवा जे आपण म्हणूयात अॅनिमल ओरिजिन आणि सेकंड वन जो आहे तो प्लांट ओरिजिन सो अॅनिमल ओरिजिन जे पॉलिमर्स आहेत ते नॉर्मली प्रोटीन्स असतात ठीक आहे आणि जे प्लांटवाले आहेत ते प्लांटवाले सेल्युलोज असतात सो लक्षात काय ठेवायचं आहे अॅनिमलचे प्रोटीन्स आणि सेल्युलोज म्हणजे प्लांटवाले मीन्स दोघांचे जे काही रॉ मटेरियल आहे ते आपण एक्सप्लेन करतोय की अॅनिमल फायबर और अॅनिमल पॉलिमर नोन ॲज वॉट डी प्रोटीन पॉलिमर फॉर एक्झाम्पल जे आपले केस आहेत हे सुद्धा एक प्रकारचं पॉलिमर आहे सो इट इज वॉट प्रोटीन फायबर प्लांट मधले जे आहेत ते सेल्युलोज फायबर त्यानंतर सेकंड वन सिंथेटिक आहे आता सिंथेटिक मीन्स वॉट तर नॅचरललाच आपण काय करणार आहोत थोडस मॉडिफाईड करणार आहोत बाय केमिकल ट्रीटमेंट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर मी त्याला केमिकल ट्रीटमेंट केला तर तसं काय होत टेन्साईल स्ट्रेंथ वाढते अपियरन्स चांगला होतो सो so, या सर्व लोकांचा युज आपण करणार आहोत टू इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ दॅट मटेरियल मीन्स वॉट नॅचरल फायबर आणि मग जो तयार होईल तो आहे कोण सिंथेटिक रेयॉन आता या सिंथेटिक रेयॉनचा एक सगळ्यात स्टडी करायचं झालं तर ज्या ज्या ठिकाणी रेयॉन नावाचं नाव येतो क्लिअर तो रेयॉन म्हणजे काय असतो तर आपला सेमी सिंथेटिक पॉलिमर मग तो ऍसिडेट रेयॉन असू द्या विस्कस रेयॉन असू द्या सो या अशा नावांमध्ये लक्षात आलं पाहिजे की हा जो आहे तो सेमी सिंथेटिक पॉलिमर आहे ओके देन थर्ड वन सिंथेटिक हा अतिशय सिंपल आहे सिंथेटिक मीन्स वॉट तर सिंपली याला आपण केमिकल्स पासून बनवतोय डायरेक्टली लॅबोरेटरी प्रिपेअर्ड पॉलिमर आहे याच्यामध्ये कोणताही रॉ मटेरियल आपण नेचर म्हणणं येणार वापरत नाही डायरेक्ट केमिकल युज करायचं त्याचा पॉलिमर बनवायचा सो इट्स कॉल एज वाटी मॅनमेड पॉलिमर म्हणजे प्रश्न नाही तो जो आहे त्याची नावं जी आहेत यांच्यापेक्षा जे उरलेली नावं सगळी येतील जसं मी सांगितलं की प्रोटीन फायबर सेल्युलोजवाले फायबर आणि रेयॉन्सवाले जी काही नावं आहेत ते सोडून जेवढे काही येणार आहेत ही सर्व लोक नॉर्मली सिंथेटिक असतील ओके देन आफ्टर दॅट बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर वी क्लासिफाय इन टू थ्री कॅटेगरीज लिनियर ब्रांच्ड चेन अँड क्रॉस लिंक लिनियर मीन्स वॉट दे नॉर्मली नॉन ब्रांच्ड पॉलिमर्स म्हणजे तिथे ब्रांच सापडणार नाही स्ट्रेट चेन असेल त्यानंतर ब्रांच म्हणजे काय तर त्या लॉंग चेन वरती ब्रांचेस असतील एका रेग्युलर इंटरवल वर 
आणि नेटवर्क म्हणजे काय क्रॉस लिंक क्रॉस लिंक म्हणजे काय थोडक्यात मध्ये नेट नेट टाईप पॉलिमर आहे नेटवर्क सो इट्स कॉल बॉडी नेटवर्क पॉलिमर देन बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे त्यांच्यामध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे ते नेमकं किती आहे सो फर्स्ट वन इलास्टोमर इट्स अ रिअली व्हेरी सिंपल कारण इलास्टोमर्स मध्ये नावांमध्ये त्याची प्रॉपर्टी लेप लक्षात काय ठेवायचं आहे जे नावामध्ये लपले ती प्रॉपर्टी आपल्याला जास्त महत्वाची आहे मीन्स इलास्टोमर्स मीन्स वॉट द पॉलिमर्स विच कंटेन प्रॉपर्टी नोन ऍज इलास्टिसिटी सो ज्या पॉलिमर्स मध्ये इलास्टिसिटी नावाची प्रॉपर्टी आहे त्या सर्व पॉलिमर्सला काय म्हणायचं इलास्टोमर्स ओके देन नेक्स्ट वन फायबर्स आता इलास्टोमर्स मध्ये एक छोटीशी प्रॉपर्टी आहे ज्याला आपण म्हणतो इलास्टिसिटी मीन्स वॉट जर मी त्याला एखादा टेन्शन दिलं तर तो गाव येईल स्ट्रेच होईल टेन्शन सोडून दिलं पुन्हा गाव येईल ऍज इट इज येईल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल रबर टाईप मधले सगळे जे आहेत ते ओके सो त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज कुठे असतील फायबर्स मध्ये असतील फायबर हा नॉर्मली टफ असेल स्ट्रेंथन वाला पॉलिमर आहे ज्याला जास्त फोर्स नंतर काही फरक पडत नाही ओके सो हा झाला फायबर ज्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहेत देन थर्मोसेटिंग आणि थर्मोप्लास्टिक या दोघांच्या नावांमध्ये त्यांचा अर्थ लपलेला आहे थर्मोप्लास्टिक म्हणजे काय हिट केल्यानंतर ते प्लास्टिक सारखं बिहेव्ह करेल म्हणजेच हिट केल्यानंतर मेल्ट होईल थंड केल्यानंतर पुन्हा हार्ड होईल सो थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स आर द पॉलिमर्स विच नॉर्मली सॉफ्ट ऑन हिटिंग अँड हार्ड ऑन कुलिंग म्हणजे यांच्यामध्ये सॉफ्टनेस आणि हार्डनेस हा टेम्परेचरवर डिपेंड आहे सो दे आर रिसायकलेबल अँड रिमोल्डेबल देन फायनली थर्मो सेटिंग सेटिंग म्हणजे काय तर त्याला पहिल्यांदा हिट केलं त्यानंतर त्याला एक स्पेसिफिक मोल्डमध्ये टाकलं त्याला एक शेप दिला तो परमनंट त्याच शेप मध्ये राहील आता पुन्हा हिट दिल्यानंतर तो काही मेल्ट होणार नाही मीन्स तो रिमोल्ड रिसायकल करता येत नाही म्हणून मला माझं थर्मो सेटिंग Once it is set, it get permanent shape and what volume. म्हणजे त्याच्यामध्ये तो पुन्हा काही चेंज होत नाही सो इट्स कॉल एज थर्मो सेटिंग आफ्टर दॅट बेस्ड ऑन पॉलिमरायझेशन प्रोसेस सो ऍडिशन कंडेन्सेशन आणि रिंग ओपनिंग असे तीन टाइप्स याच्यामध्ये सो ऍडिशन मध्ये नॉर्मली काय होतं जो रॉ मेटल आपण युज केलाय त्या रॉ मेटलला आपण एक नाव दिलेलं असतं मोनोमर that monomer contain double bond and double bond breaks and it forms what the single bonded long chains manje ja compound madhe double bond hote double bond ban tutil ani to navin molecule barobar bond banvel ani to kay karven long chain tar kele manje ithe kay jhalo tar addition jhalo khup sare molecules addition jhalo and after addition long chain we obtain and it's called as body polymer then second one condensation means what during polymerization ithe kay jhalo to polymerization madhe addition reaction jhali ti ओके देन इथे काय होणार आहे कंडेन्सेशन म्हणजे काय तर दोन मॉलिक्युल्स मधून काहीतरी इलिमिनेट होईल आणि मग पॉलिमर तयार होईल फॉर एक्झाम्पल या इथे स्मॉल मॉलिक्युल्स लाईक एच टू ओ किंवा सी एच थ्री ओ एच असे मॉलिक्युल एलिमिनेट होतात आणि असे मॉलिक्युल एलिमिनेट होऊन जो काही पॉलिमर बनणार आहे दॅट पॉलिमर इज नोन एज वॉट दी कंडेन्सेशन पॉलिमर ओके सो गुड इव्हनिंग देन नेक्स्ट वन रिंग ओपनिंग पॉलिमर रिंग ओपनिंग मीन्स वॉट त्यांच्या रॉ मटेरियल मध्ये रिंग असेल रिंग आणि ही रिंग ओके काहीतरी परत संग असं समिता म्हणते बट काय हे मला माहित नाही तर तू तिथे लिहून सांगितलंस तर मी ते पुन्हा एक्सप्लेन करेल डोंट वारी तर तू मला ते पाठव एकदा चार्टबॉक्स मध्ये की काय एक्सप्लेन करायचं पुन्हा एकदा सो रिंग ओपनिंग मध्ये काय असतं तर आपल्याकडे वेगवेगळ्या रिंग्स असतील फॉर एक्झाम्पल जस्ट एक एक्झाम्पल होऊन ही रिंग दाखवतो मी आता ही रिंग आहे सहा मेंबरची समजा याला मी इथून तोडलं तर ही एक दोन तीन चार पाच सहा वन टू थ्री फोर फाय सिक्स अशी ही चेन तयार होईल आणि असे रिंग्स खूप सारे एकमेकांबरोबर अटॅच झाले त्याच्यापुढे अजून एक अशीच रिंग अटॅच झाली त्याच्यापुढे अजून एक अशीच रिंग तर लॉंग चेन तयार होईल हे एक्झाम्पल होऊन दिले मी असे मॉलिक्युल याच्यामध्ये असतील जे रिंग आहेत पण ते आफ्टर पॉलिमरायझेशन ओपन होतील मग त्यांना म्हणतो आपण रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन आफ्टर दॅट
ओके आफ्टर दैट नंबर ऑफ मोनोमर्स वर डिपेंड इतना जरा थोड़स गिचमीट आने सारे जागा नहीं है टेक्स्टबुक मध्य खूब सारे क्लोज अस अरेज के लिए सो इत होमो एंड को पॉलिमर्स दोन वर्ड है सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोनोमर्स इफ वी यूज सेम टाइप ऑफ मोनोमर फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉट पॉलिमर जस्ट फॉर एक्जाम्पल पॉलिथीन मीन्स वॉट इट इज मेड अप विथ ओनली इथिन मॉलिक्यूल्स एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स ऐड जाए तो एक लॉन्ग चेन तैयार है सो य टाइप पॉलिमर लो होमो होमो स्टैंड फॉर वॉट सेम मीन्स वी यूज वी यूज वॉट सेम मोनोमर फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलिमर सेकेंड वन को पॉलिमर्स को पॉलिमर मीन्स वॉट Here we use two or more than two different molecules for preparation of polymer. Means what? Two different types are still there. So that means it's a copolymer, also called as what? Hetero polymer. And finally, biodegradability. Means it's called zero co biodegradability. Made it that the biologically degraded hota. Means biodegradability. Made ka it that two two local made apna na classify ke liye. एक मे बायोलॉजिकली जे डिग्रेडेबल होता है दुसर मे बायोलॉजिकली जे नॉन डिग्रेडेबल डिग्रेडेड हो दोन लोक क्लासिफाई के लिए सो जी लोक बायोलॉजिकली डिग्रेडेड होती दैट पॉलिमर्स नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर एंड द पॉलिमर विच कैनॉट डिग्रेडेड बायोलॉजिकली मीन्स वॉट बायोलॉजिकली जे कहीं अपने कहीं मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है नैचरल एक्शन है डिग्रेडेड होना नहीं मना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल सो हा जरा टोटल चार्ट ज्यादा मे अपन सग क्लासिफिकेशन बगित प्रत्येका एक्जैम्पल्स है एक्जैम्पल्स मे का महत्व है तो तुम्हारा संगत मग अपन जाऊत कुछ मेन कंटेन कर नीट है फर्स्ट वन या सर्व लोक प्रिपरेशन मेथड मधे को मोनोमर्स यूज के लिए लक्षा दूसरी गोष्ट को प्रोसेस मधे तो पॉलिमर तैयार है लक्षा समाइम इफ वी यूज सम स्पेशल कैटलिस्ट तो प्रोसेस तो कैटलिस्ट यूज लक्षा देन का प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज कि यूजेस है तो कहीं लोग स्पेशल यूनिक यूजेस है तो यूनिक यूजेस लक्षा आता मैं वन बाय वन सगे जे का मैं एक्सप्लेन करते हो थोड़स डिटेल्ड स्टडी हो आप एक्जैक्टली कशा बदल का लक्षा दे Yes. So first one, <coughs> classification of polymers on the basis of a source or origin. या दोहन बदल अपन पाना रहता है चमोली संगीत तो अपन की first one का है तर synthetic, semi synthetic and natural तो चमोली ला पहला कौन है natural है natural ला अपन दोन categories में divide के लिए संगीत लोते हैं दोन categories चुनाव है तीते या दोन categories भरना असल लक्षण ही लपला क्या था कौन थे कौन थे दोन आए तर पहिला जो आहे तो आहे प्लांट पॉलिमर म्हणजे काय त्याच्यामध्ये आता तिथे कुठे दिलेलं नाहीये की हा बायो सेल्युलोज पॉलिमर आहे पण ते आपण लक्षात ठेवायचं आहे की हा सेल्युलोज आहे कारण याचे एक्झाम्पल जे त्या एक्झाम्पल मध्ये लगेच लक्षात येईल की कॉटन लिनन हे सगळे जे काय आहेत ते प्लांटवाले आहेत किंवा नॅचरल रबर हे वेगळ्या टाईप मधले आलेत पण प्लांटवाले जर का आले तर ह्या सर्व लोकांचा बॅकबोन किंवा जे काही रॉ मटेरियल असते इट्स वॉट इज सेल्युलोज फायबर म्हणजे त्याच्यामध्ये सेल्युलोज असेल हे लक्षात ठेवायचं देन सेकंड वन एनिमल्स म्हणजे हे अॅनिमल पासून आपण काय केलं डिराईव्ह केलं फॉर एक्झाम्पल वुल आहे सिल्क आहे या दोन्ही लोकांमध्ये जे रॉ मटेरियल आहे बेसिक मटेरियल आहे ते कोण आहे प्रोटीन आहे सो हे झालं त्याचं इन्फॉर्मेशन देन 
सिंथेटिक सिंथेटिक मधले मी ऑलरेडी सांगितले तुम्हाला नाव लक्षात ठेवायला सांगितले होती की जर या सिंथेटिक मध्ये काही मोजकी नाव आहे जसं की सांगितलं की सेल्युलोज एसिटेट रेयॉन इथे आला बघा रेयॉन देन सेल्युलोज नायट्रेट याच्यामध्ये सेल्युलोज आहे पण रेयॉन नाहीये देन विस्कस रेयॉन की प्रामोनियम रेयॉन रेयॉन हा वर्ड लक्षात ठेवायचा रेयॉन किंवा सेल्युलोज या दोघांपैकी कोणता वर्ड आला तर हे सिंथेटिक आहेत सॉरी सेमी सिंथेटिक आहेत आणि जर या पैकी कोणताही वर्ड आला नाही तर हे कोण आहेत सिंथेटिक पॉलिमर आहेत फॉर एक्झाम्पल टेरलिन नायलॉन न्युओप्रिन याच्यामध्ये कुठेही तुम्हाला सेल्युलोज किंवा रेयॉन हा वर्ड दिसणार नाही किंवा नॅचरल पॉलिमरची नावं तर आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे कॉटन लिनन यांच्यापैकी जर का कोणी नसेल तर तो कोण आहे सिंथेटिक पॉलिमर आहे देन नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर मग आता याच्यामध्ये पहिला सांगितलं आपण की लिनियर ऑर स्ट्रेट चेन पॉलिमर या केस मध्ये वी हॅव लिनियर अरेंजमेंट ऑफ पॉलिमर म्हणजे काय स्ट्रेट चेन मध्ये हे आपण सांगून झालेलं आहे तरी सुद्धा पुन्हा एकदा सांगितलंय जेणेकरून का होईल तर ते जे आहे ते विसरणार नाही सेकंड वन जो आहे इट्स वॉट ब्रांच चेन पॉलिमर याच्यामध्ये ब्रांच असतील आणि याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जेवढं ब्रांचिंग वाढतं तेवढं त्या पॉलिमरची डेन्सिटी कमी होते म्हणजे महत्वाची गोष्ट जी लक्षात ठेवायची आहे ती अशी की डेन्सिटी कमी होते ब्रांचिंग इन्क्रीजेस डेन्सिटी डिक्रीजेस ओके देन थर्ड वन जो आहे तो आहे क्रॉस लिंक पॉलिमर ज्याच्यामध्ये सांगितलं जातं की क्रॉस लिंकिंग होतं ह्याच्यामध्ये नॉर्मली क्रॉस लिंकिंग काय करत आहे तर रिझल्ट फ्रॉम पॉली फंक्शनल मोनोमस पॉली फंक्शनल याचा अर्थ काय मेनी फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन दॅट कंपाऊंड ओके सो इट्स कॉलेज बॉडी पॉली फंक्शनल मोनोमर्स मग हे लक्षात ठेवायचं की याच्यामध्ये जे काही मटेरियल आपण युज करणार आहोत इट इज पॉली फंक्शनल मीन्स वॉट मेनी फंक्शनल ग्रुप प्रेझेंट इन दॅट कंपाऊंड नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन याच्यामध्ये आपण दोन सांगितले होते महत्वाचे एक म्हणजे कोण ऍडिशन दुसरं म्हणजे कोण कंडेन्सेशन आणि तिसरं तर आला आरामशीर दिसेल रिंग ओपनिंग याच्यामधला पहिला जो आहे याला फर्स्ट वन आपण जे म्हणतो ते ऍडिशन पॉलिमरायझेशन ओके मग इथे त्यांनी त्याचं नाव दिलेलं नाहीये बट आपण पुढे जाऊन त्यांची नावं पाहूया दोन्ही पुढच्या पेजवर नावं आहेत येस ऍडिशन पॉलिमरायझेशन मग याच्यामध्ये नॉर्मली आपण काय सांगितलं होतं की बेसिक रिपीटिंग युनिट जे आहेत ज्यांना म्हणतो आपण मोनोमर्स यांच्यामध्ये डबल बॉन्ड असला पाहिजे डबल बॉन्ड मीन्स वॉट अनसॅच्युरेशन सो या इथे डबल बॉन्ड असं लिहिलेलं आहे अंडरगोज ऍडिशन पॉलिमरायझेशन सो अनसॅच्युरेशन मस्ट बी प्रेझेंट इन वॉट डी मोनोमर्स तेव्हा काय म्हणेल ऍडिशन पॉलिमर म्हणेल आणि काहीही इलिमिनेशन होणार नाही पुढे थर्ड वन याच्या काही मॉलिक्युल्स वर फोकस करायचा त्या मॉलिक्युल्स मध्ये डबल बॉन्ड आहेच क्लिअर मग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जर का असेल तर नॉर्मली हे ऍडिशन पॉलिमरायझेशन मध्ये इन्वॉल्व्ह होतात देन या ऍडिशन पॉलिमरायझेशनचा एक सगळ्यात मोठा आणि महत्वाचा पार्ट मीन्स वॉट इट शोज फ्री रॅडिकल ऍडिशन मेकॅनिझम नॉर्मली आणि हे फ्री रॅडिशन रॅडिकल मेकॅनिझम जे आहे ते इन प्रेझेन्स ऑफ पेरॉक्साइड होतं म्हणजे लक्षात ठेवायचं की कोणत्याही रिॲक्शन्स मध्ये जर का पेरॉक्साइड इन्वॉल्व्ह असेल ऍज अ इनिशिएटर म्हणजे रिॲक्शन सुरुवात करण्यासाठी तर नॉर्मली ही रिॲक्शन कोणती असेल तर फ्री रॅडिकल ऍडिशन रिॲक्शन मेकॅनिझमची असेल ओके मग आता हे लक्षात ठेवायचं की इथे यांनी मेकॅनिझम एक्सप्लेन केलेलं आहे मेकॅनिझम मध्ये आपल्याला जास्त काही इंटरेस्ट नाहीये पण तरी जर का पाहायचं झालं तर याच्यामध्ये स्टेप वन आहे चेन इनिशिएशन स्टेप इथे आपण चेन सुरुवात करणार आहे बाय युझिंग फ्री रॅडिकल्स फॉर एक्झाम्पल राईट ना वी यूज बॉडी ऍसिटिल पेरॉक्साइड आणि या ऍसिटिल पेरॉक्साइड नंतर आपण शेवटला जो तयार केला तो कोणी मिथाईल फ्री रॅडिकल आणि या मिथाईल फ्री रॅडिकलला सेकंड स्टेप मध्ये युज केलाय आणि सेकंड स्टेप मध्ये आपण चेनचं प्रोपागेशन केलंय चेनचं प्रोपागेशन करून चेनची लेंथ वाढवली हिअर वी यूज एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स विच ऍड्स इन फर्स्ट स्टेप अँड इन्क्रीज द लेंथ ऑफ अ पॉलिमर तर याला म्हणत चेन प्रोपागेशन स्टेप ही नॉर्मली खूप फास्ट असते द स्टेप इज व्हेरी रॅपिड अँड लीड्स टू हाय मॉलिक्युलर मास रॅडिकल म्हणजे ती फास्ट रिॲक्शन होईल आणि लॉंग चेन तयार होईल ओके अँड फायनली 
मला याच्यामध्ये काय करायचंय चेन थांबवायची जर का असेल तर याला म्हणतो आपण चेन टर्मिनेशन स्टेप अँड अल्टिमेटली चेन बी टर्मिनेट बाय ऍडिशन ऑफ सेम चेन फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन ऑर ऍडिशन ऑफ फ्री रॅडिकल्स म्हणजे हे दोन लोक आहेत या एंडला ओपन एंड आहे दुसऱ्याचा या एंडला ओपन एंड दोन्हीचे ओपन एंड काय केले कन्वर्ट केले आपण बॉन्ड मध्ये तर ओपन एंड झाले बंद म्हणजे काय झालं दोन अपोजिट चेन एकमेकांना अटॅच केल्या किंवा जर मी फ्री रॅडिकल जरी अटॅच केला तर याचा फ्री एंड आणि या फ्री रॅडिकलचा फ्री एंड एकमेकांना घातली बॉन्ड बनवून त्याला एंड करून टाकतील सो याला म्हणायचं काय लास्ट स्टेप इट्स कॉल ऍज चेन टर्मिनेशन स्टेप दे नेक्स्ट वन कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन सो वॉट इज कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन मी अतिशय सिंपल फॉर्मॅट मध्ये सांगितलंय ज्या रिॲक्शन्स मध्ये स्मॉल स्मॉल मॉलिक्युल्स लाईक वॉट दी एच टू ओ ऑर मिथेनॉल एलिमिनेट्स ड्युरिंग द पॉलिमरायझेशन दॅट प्रोसेस इज नोन एज वॉट दी कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन जस्ट फॉर एक्झाम्पल हिअर वी हॅव प्रिपरेशन ऑफ टर्लिन किंवा डेक्रॉन तर या केस मध्ये आपण वापरला आहे कोण इथलिन ग्लायकॉल अँड टेरिपथॅलिक ऍसिड सो इथलिन ग्लायकॉल अँड टेरिपथॅलिक ऍसिड मध्ये होत काय तर या इकडचा ओ एच आणि यांचा एच बाहेर जाणार आहे सो एच टू ओ एलिमिनेट झाला आणि इथे इस्टर लिंकेज तयार झालाय सो जेव्हा इस्टर लिंकेज तयार झाला तेव्हा पॉलिमरायझेशन स्टार्ट होईल असे खूप सारे इस्टर लिंकेज जर का असतील त्या मॉलिक्युल मध्ये देन दॅट मॉलिक्युल इज नोन एज वॉट पॉलिस्टर पॉलिस्टर मीन्स वॉट डी मेनी इस्टर लिंकेज प्रेझेंट इन दॅट पॉलिमर सो इथे महत्वाचं काय आहे एच टू ओ बाहेर गेला म्हणजे काय पॉलिमरायझेशन होताना काहीतरी बाहेर जातंय छोटा मॉलिक्युल बाहेर जातोय जर बाहेर गेला तर त्याला म्हणायचं कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन सो इथे कंडेन्सेशनचा अर्थ असा आहे की स्मॉल मॉलिक्युल वी हॅव टू एलिमिनेट फ्रॉम पॉलिमरायझेशन प्रोसेस सो दॅट प्रोसेस इज कॉल एज वॉट डी कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन देन फायनली रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन आता या इथे अजून एक नाव आहे ते सुद्धा सांगून टाकतो याच प्रोसेसला म्हणजे आता जे दोन मिनिटापूर्वी आपण सांगितलं होतं की कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन दॅट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल एज वॉट स्टेप ग्रोथ पॉलिमरायझेशन स्टेप ग्रोथ मीन्स वॉट स्टेप स्टेप मध्ये तो ग्रो होणार आहे वाढताना तो स्टेप वाईज वाढणार आहे कारण काहीतरी इलिमिनेट करा होतो एव्हरी स्टेप मध्ये काही ना काही इलिमिनेट होणार आहे अँड देन स्टेप वाईज मॉलिक्युल ऍड टू फॉर्म वॉट डी लॉंग चेन म्हणजे इथे स्टेप वाईज ऍडिशन होईल आणि आपल्याकडे फायनल प्रोडक्ट तयार होईल देन नेक्स्ट वन इथे extremely sorry uh oh next one ring opening polymerization for example ha jo kai ahe ithe ring format madla molecule yala ithe open kele ani ithe ka jale long chain tar ahe ithe jasa n lila n means what same unit we have n number of with attachment ma yala manaycha ka ring open jali so it's called as body ring opening polymerization okay then क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्युलर फोर्स सो इंटरमॉलिक्युलर फोर्स म्हणजेच काय तर इथे मी टेन्साईल स्ट्रेंथ टफनेस इलास्टिसिटी यांचा विचार करून त्यांना एक्सप्लेन केलेला आहे पहिलाच मॉलिक्युल जो मी ऑलरेडी सांगितलं आहे इलास्टोमर मीन्स वॉट ज्यांच्यामध्ये इलास्टिसिटी असेल इलास्टिसिटी म्हणजे काय तर ज्यांना मी थोडस स्ट्रेच केलं तर ते काय होतील त्यांचा शेप बदलतील आणि पुन्हा एकदा त्यांना सोडून दिलं तर अगेन दे रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप म्हणजेच काय तर त्यांच्यामध्ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज आहे इलास्टिक मीन्स वॉट स्ट्रेच केलं तर ताणला जाईल सोडून दिलं तर परत ऍज इट इज येईल सो इट्स कॉल एज वॉट इलास्टिक प्रॉपर्टीज सो इथे महत्वाची गोष्ट काय आहे तर इलास्टिक म्हणजे यांच्यामध्ये काय आहेत वी हॅव वीक वंडरवॉल फोर्सेस वीक वंडरवॉल फोर्सेस यांच्यामध्ये खूप कमी किंवा वीक फोर्सेस आहेत म्हणून ते स्ट्रेच होतात पुन्हा आपल्याला ऍज इट इज मिळतात देन सेकंड वन जो आहे तो आहे फायबर या फायबर मध्ये मी सांगितल्याप्रमाणे स्ट्रॉंग फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असत सो हिअर पॉलिमेरिक सॉलिड्स विच फॉर्म्स थ्रेड कॉल ऍज फायबर म्हणजे असे पॉलिमर्स जे थ्रेड सारखं स्ट्रक्चर बनवतात बट त्यांच्यामध्ये काय जरा चेक करा ते पजेस हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ विच इज ए प्रॉपर्टी ऑफ हाय रेझिस्टन्स टू ब्रेकिंग अंडर टेन्शन म्हणजे टेन्शन जरी दिलं तरी तो तुटत नाही 
म्हणून त्याला म्हणायचं काय फायबर ओके मग आजकाल खूप सारे स्ट्रॉंग फायबर्स आपण युज करतो कन्स्ट्रक्शन वर्क मध्ये टू होल्ड दी कन्स्ट्रक्शन पिलर्स और वॉट त्यांच्यामध्ये जे काही स्लॅब्स आहेत त्यांना होल्ड करण्यासाठी म्हणजे मेटल पेक्षा जास्त टफनेस जो आहे तो पॉलिमर मध्ये सो वी युज वॉट डी पॉलिमर ओके देन नेक्स्ट वन थर्मोप्लास्टिक आता या थर्मोप्लास्टिक मध्ये आपण आत्ता दहा मिनिटापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे पॉलिमर्स ज्यांना आपण इझिली शेप्ड मोल्ड करू शकतो पुन्हा पुन्हा मीन्स वॉट द पॉलिमर्स विच ऑन हिटिंग बिकम सॉफ्ट अँड ऑन कुलिंग बिकम हार्ड मग यांचा युज कुठे करतो आपण दे वी यूज टू प्रिपेअर बॉटल्स क्लिअर कॅन्स पाईप्स इटीसी मग यांना म्हणायचं काय तर थर्मोप्लास्टिक अँड थर्मो सेटिंग मीन्स वॉट जे रिजिड आहेत रिजिड वन्स दे प्रिपेअर अँड कन्वर्ट इन टू प्रॉपर शेप ते पुन्हा कधीही ऍज इट इज न्यूली रिसायकल्ड मटेरियल मध्ये कन्वर्ट होणार नाही ओके देन को पॉलिमर आणि होमो पॉलिमर मी सांगून झालेलो आहे नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन सांगून झालेलं आहे बायोडिग्रेडेबल सांगून झालं आहे आता आपण जाऊयात काही महत्वाच्या पॉलिमर्स कडे कारण हा याच्यामधला जास्त इम्पॉर्टंट पार्ट आहे फ्यू इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स ज्याचा यूज आपण कुठे करणार आहोत तर त्या मटेरियलला कसा प्रिपेअर केलाय त्या मटेरियलचे युजेस काय त्या प्रोसेसमध्ये काही कॅटलिस्ट युज केलाय की नाही केलाय आणि केला असेल तर त्याचं किती इम्पॉर्टन्स आहे या सर्व डिटेल इन्फॉर्मेशन जे आहेत त्या इकडे दिल्या आहेत सो फर्स्ट वन फर्स्ट पॉलिमर जो आहे त्याच्याकडे आपण जाऊयात आणि इट इज रबर मग आता रबरला कुठे कुठे युज करतो मी प्रिपेअर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स रबर आपण बलून्स मध्ये पाहिलाय शू सोल्स मध्ये पाहिलाय टायर्स मध्ये पाहिलाय सर्जन्स ग्लोव्ज मध्ये पाहिलाय गार्डनचे जे काही होस आहेत त्याच्यामध्ये पाहिलाय इक्विपमेंट आहेत जे त्याच्यामध्ये पाहिलाय मग याच्यामध्ये आहे काय नॅचरल रबर कंटेन्स आयसोप्रीन मीन्स ज्याचा आय यू पी एस नेम आहे टू मिथाईल वन कॉमा थ्री ब्युट्या डाईन ऍज अ मोनोमर म्हणजे नॅचरली रबर प्लांट आहेत आपल्याकडे त्या रबर प्लांटच्या स्टेमला जर का आपण कट मारला तर त्याच्यामधून व्हाईटिश कलरचं एक लिक्विड बाहेर येतं पांढऱ्या कलरचं दुधासारखं याला म्हणतो आपण लॅटेक्स ओके रबर लॅटेक्स याला जर का ड्राय केलं तर तो रबर सारखा इलास्टिक सबस्टन्स तयार करून देतो मग त्या लॅटेक्स मध्ये मोनोमर कोणते आहेत आयसोप्रीन ओके मग हा आयसोप्रीन कसा दिसतो तर हा आहे आयसोप्रीन याच्यामध्ये वन टू थ्री फोर लॉंग चेन मध्ये फोर कार्बन आहे तर सेकंड कार्बनला इथे मिथाईल आहे अँड फर्स्ट अँड थर्ड कार्बनला डबल बॉन्ड आहे सो असे मॉलिक्यूल्स त्या लॅटेक्स मध्ये असतात त्यांना ड्राय केलं ऍटोमॅटिकली त्यांच्यामध्ये पॉलिमरायझेशन होईल ऍडिशन होईल आणि लॉंग रबर किंवा एक मास मिळेल विच कंटेन प्रॉपर्टीज लाईक वॉट डी इलास्टिसिटी मग आता त्याचा नॉर्मली जो काही मास आहे तो असतो वन लॅक थर्टी थाउजंड टू थ्री लॅक फोर्टी थाउजंड यू दॅट इज नंबर ऑफ मोनोमर युनिट्स वॅरीज फ्रॉम टू थाउजंड टू फाईव्ह थाउजंड म्हणजे असे दोन हजार ते पाच हजार लोक किंवा पाच हजार मॉलिक्युल्स पॉलिमरायझेशन मध्ये इन्वॉल्व्ह होतील आणि ते मॉलिक्युल किंवा त्याला म्हणतात एक जायंट मॉलिक्युल किंवा इट्स कॉलेज वाटी पॉलिमर बनवतील म्हणजे तो झाला एक लॉंग थ्रेड किंवा अख्खाच्या अख्खा मास झाला त्याला म्हणणार आहे आपण पॉलिमर पण हा झाला नॅचरली तयार मग नॅचरली जो तयार होणार आहे त्याला आपण म्हणतो नॅचरल रबर सो नॅचरल रबर मध्ये कोण असतात काय विचारणार तुम्हाला नॅचरल रबर मध्ये कोणता मोनोमर असेल सो तो मोनोमर कोण आहे इट इज आयसोप्रीन और टू मिथाईल ब्युटा वन थ्री डाईन त्याचा मास जर का पाहायला गेलो तर नॉर्मली वन लॅक थर्टी थाउजंड टू थ्री लॅक फोर्टी थाउजंड यू एवढा आहे आणि त्याच्यामध्ये नॉर्मली मोनोमरचा नंबर जर का विचारला 
देन इज वॉट इज टू थाउजंड टू फाइव थाउजंड युनिट ओके मे लक्षा है देन आता है नैचरल रबर मे पॉलिमराइजेशन जार जरा चेक कर एक युनिट है हा दुसरा युनिट है हा तीसरा युनिट है एकमेक बरबर अटैच सो मी ज्यादा ब्रैकेट के लिए पेला युनिट हा उरेल दुसरा युनिट हा तीसरा युनिट तो जरा चेक करा डबल बॉन्ड कुछ होते तो ये इतने डबल बॉन्ड होता जिसे मैं रेड का है डबल बॉन्ड ब्रेक जाए या दोनी ही कार्बन ने का नवीन मॉलिक्यूल बरबर बॉन्ड बन एक बॉन्ड इतने शिफ्ट किया आता इतने प्रोसेस महत्व की नहीं है याचा फक्त का संगित मैं कि लिंकेज कसा हो दाखिल है ओके ठीक है तो इधे सर मी अस्मिता नहीं मयूर आहे बट हे जे का नाव आहे ते अगोदर आल होता मन तसा अपन उल्लेख के होता इट्स ओके नो प्रॉब्लेम तर या केस मध्य लक्षा का मैं संगित कि लक्षा युनिट और पॉलिमराइजेशन कस होते आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पॉलिमर इधे डबल बॉन्ड्स हैं फिर एक मोनोमर मे दोन होते आता शिलक रहा है एक आता नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स जो का तो कमी काउंट कमी देन जर या आइसोप्रीन लॉलिमराइजेशन के मैं जर का पॉली आइसोप्रीन दाखा नैचरल रबर दाखा तो ही तीस रिएक्शन है ती का फारसी महत्व की नहीं है ज्यादा का ही फार पहाय की गरज नहीं है बट जर नैचरल रबर या प्रॉपर्टीज पाया तो नैचरल रबर या प्रॉपर्टी जी है ता जरा महत्वाचार है फर्स्ट वन का है अपन संगित वीक वेन्डर वॉल फोर्सेस सेकेंड वन इट कैन बी स्ट्रेच लाइक वॉट डी स्प्रिंग एंड एक्सिबिट इलास्टिक प्रॉपर्टी रबर मध्य इलास्टिक प्रॉपर्टी है देन यॉपर्टी जरा जर मॉडिफाइड कराएं विचार के एक प्रोसेस डिस्कवर के लिए होती इट्स कॉल एज बॉडी वल्कनाइजेशन ऑफ रबर ही को डिस्कवर के लिए होती चार्ल्स गुडियर अमेरिकन साइंटिस्ट होता याच नाव लक्षा है कि वल्कनाइजेशन प्रोसेस को फाइंड के लिए तो ती चार्स गुडियर ने ओके ये का सल्फर ऐड करॉस लिंकेज बन नैचरल रबर मे सल्फर पाउडर ऐड के लिए क्रॉस लिंकेज बन सो टफनेस एंड एपिअरस इन्क्रीज करना सो अकॉर्डिंग टू एडिशन ऑफ अ सल्फर इट क्रिएट क्रॉस लिंकेज एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्रॉस लिंकेज टेन्साइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट रबर इन्क्रीजेस अपने कहीं टायर सा रबर इरेजर ये फरक है इरेजर घासला कि लगे मधुन का होता मस निगुन जो टायर सा रबर इतक इजीली घास नहीं मैं दोगा मे फरक है कारण टायर सा रबर जो है इट इज वॉट डी वल्कनाइज रबर ओके सो आ फरक दो है सो ये लक्ष्य को पाउडर ऐड कर सल्फर वी ऐड टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मल रबर देन सेकेंड वन है पॉलिथीन सो वॉट इज पॉलिथीन पॉली इथिन या दोगे कॉम्बिनेशन है इथिन कौन सी एच टू डबल वन सी एच टू इधे अपने क्या ऑलरेडी दाखिल है कि सी एच टू डबल वन सी एच टू जर का एन टाइम्स अपन रिएक्शन मे इन्वॉल्व के एन नंबर ऑफ सी एच टू डबल बॉन्ड या वेजी सिंगल बॉन्ड रहे सी एच टू अटैच होते हैं टाइप का पॉलिमर लगा मैं पॉली इथिलीन और ऑल्सो कॉल एज बॉडी पॉलिथीन पॉलिथीन च नाव आईयूपीएससी जे है इट्स बॉडी पॉली इथिलीन तो नाव लक्षा यस सल्फर ऐड कर क्रॉस लिंकेज बन है सो क्रॉस लिंकेज इधे दाखिल है जर पाए तो ये सल्फर ऐड के लिए क्रॉस लिंकेज सल्फर ऐड के लिए क्रॉस लिंकेज नॉर्मली ज्यादा रबर मध्य डबल बॉन्ड होते डबल बॉन्ड जाए ब्रेक ज्यादा डबल बॉन्डेड कार्बन लल्फर ऐड के लिए क्रॉस लिंकेज तैयार के लिए क्रॉस लिंकेज जेवे जास्त बनते जेवे जास्त बनते रबर का टफनेस स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जी ती इम्प्रूव होते ओके देन पॉलिथीन जे है अपने क्या दोन टाइप से वी हैव एच डी पी एंड एल डी पी मल डी पी मीन्स वॉट तो जैसी डेन्सिटी कमी है एच डी पी मीन्स वॉट जैसी डेन्सिटी हाई है मैं मग अभी थोड़ा वे पूर्व संगित गोषी जर का लक्ष्य आती कि जेवड़ी ब्रांचिंग वाढ़ा है तेवड़ी तीन डेन्सिटी कमी होना है मीन्स वॉट एल डी पी कंटेन मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस एज कम्पेयर टू वॉट डी एच डी पी बिकॉज वॉट ब्रांचिंग वाढ़ी डेन्सिटी कमी होते 
कारण गॅप तयार होतात म्हणजे एल डी पी जी आहे त्याच्यामध्ये काय असेल मोर ब्रांचिंग असेल सो चलो आता एल डी पी आणि एच डी पी मध्ये महत्वाचं काय आहे ते लगेच दाखवतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की काय कशावर फोकस करायचा आहे फर्स्ट वन वी यूज एन नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्युल या एन नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्युलला इथे काय केलं जरा चेक करा वी यूज ट्रेसेस ऑफ ओ टू पॅरॉक्साइड ऍट थ्री फिफ्टी टू थ्री सेव्हन्टी डिग्री सेल्सिअस नॉट डिग्री सेल्सिअस केल्विन सेल्सिअस टेम्परेचर आणि वन थाउजंड टू टू थाउजंड ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इकडे वापरायचं म्हणजे या कंडिशन आहेत एल डी पी बनवण्यासाठी एल डी पी मीन्स वॉट लो डेन्सिटी पॉलिथिन पण जर का मी एच डी पी बनवतोय तर इथे जरा चेक करा टेम्परेचर काय आहे थ्री थर्टी थ्री कॅल्विन टू थ्री फोर्टी थ्री कॅल्विन आणि ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर खूपच कमी आहे इट्स ऑलमोस्ट सिक्स टू सेव्हन बट याच्यामध्ये एक एक्स्ट्रा पार्ट आला आहे तो म्हणजे कोण आहे कॅटलिस्ट हिअर वी यूज वॉट डी पॅरॉक्साइड हिअर वी यूज वॉट डी कॅटलिस्ट म्हणजे पॅरॉक्साइड आला याचा अर्थ इथे फ्री रॅडिकल ऍडिशन रिॲक्शन आहे फ्री रॅडिकल ऍडिशन रिॲक्शन आणि इथे जो कॅटलिस्ट आहे त्याचं नाव फार महत्वाचं इट्स कॉल वॉट डी झिगलर नाटा कॅटलिस्ट याच्यावर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आलेले आहेत सो झिगलर नाटा आणि झिगलर नाटा कशापासून बनवलेलं आहे किंवा कोणाचं कॉम्बिनेशन आहे सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राय इथाईल अल्युमिनियम विथ टायटॅनियम टेट्राफ्लोराइड ओके या दोघांना लक्षात ठेवायचंय कारण हे दोन जास्त महत्वाचे आहेत नेक्स्ट वन युजेस जे आहे ते तुम्ही वाचून घेऊ शकता काही प्रॉब्लेम नाहीये प्रॉपर्टीज तुमच्या लक्षात येईल देन टेफ्लॉन टेफ्लॉन मध्ये कोणता मॉलिक्युल युज करायचा आहे तर टेट्राफ्ल्युरो इथेन आणि हा टेफ्लॉन जो आहे याचा यूज कुठे करतो आपण तर टेफ्लॉन कोटेड किंवा आपण ज्याला म्हणतो की ऑइल न वापरता आपण जे काही पॅन्स वापरतो ओके ते पॅन्स जे आहेत त्याला नॉर्मली काय म्हणतात तर न ऑइल वापरण्यासाठी आपण युज करतो मग त्याला आपण म्हणतो की टेफ्लॉन कोटिंग पॅन्स किंवा नॉन स्टिक प्लांट्स पॅन्स किंवा त्याला युटेन्सिल म्हणतात तर नॉन स्टिक प्लॅन्टवर किंवा पॅन्सवर किंवा कढईवर हे टेफ्लॉन कोटिंग असतं जे नॉर्मली रेजिस्टन्स टू हीट अटॅक असतं पण त्याला एक लाईफ असते फुल लॉंग लाईफ साठी तो युज होत नाही देन पॉली अक्रायल नायट्रल याचं अजून एक नाव आहे तेही सांगतो पी ए एन म्हणजे कोण पॅन अल्सो नोन ॲज ऑर्लॉन यांच्या नावांना लक्ष ठेवायचंय रॉ मटेरियल वी यूज वॉट डी अक्रायलो नायट्राईल म्हणजे कोण सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच आणि या इथे एक हायड्रोजन रिप्लेस झालाय सी एन ला सो इट इज वॉट डी पॉली अक्रायलो नायट्राईल देन नायलॉन सिक्स सिक्स याच्यामध्ये लक्षात काय ठेवायचंय ही लोक पॉली अमाइड्स आहेत सो पॉली अमाइड्स मीन्स वॉट ज्यांच्यामध्ये अमाइड लिंकेज अमाइड लिंकेज म्हणजे कोण COnH2, ओके आणि सीओ एन एच टू असणारे सर्व जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते मॉलिक्युल्स नोन एज वॉट डी अमाइड मग अमाइड म्हणजे कोण सी डबल बॉन्ड ओ अँड एन एच सो असे लिंकेज खूप सारे असतील देन इट्स कॉल एज वॉट डी पॉली अमाइड पॉली अमाइड ओके मग आता याचा काही एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्यामधलं पहिला एक्झाम्पल आहे नायलॉन सिक्स कॉमा सिक्स Why it's called as nylon 6,6? Because what the monomer we, we used to prepare nylon 6,6 contain 6,6 carbon. Manje pahila adipic acid hai. And dousra hai hexamethylene diamine. So ya dohan mare adipic acid mare sudha 6 carbon it. And hexamethylene diamine mare sudha 6 carbon it. So 6 plus 6. Manu ya thikani ya case mare ya molecule la pan mare nylon 6,6. Thik hai. देन नेक्स्ट वन याचाच छोटा भाऊ नायलॉन सिक्स मग इथे एकटाच सिक्स वापरलाय बिकॉज वॉट इट्स अ होमोको पॉलिमर वी यूज एप्सलॉन कॅप्रोलॅक्टम एप्सलॉन कॅप्रोलॅक्टम जो आहे त्याच्यामध्ये सहा कार्बन आहेत वन टू थ्री फोर फाईव्ह ओके वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स येस म्हणजे एक कार्बन कसा काय कमी झालाय सो वी हॅव सिक्स कार्बन आयटम सो कॉल एज वॉट डी नायलॉन सिक्स नायलॉन सिक्स देन नेक्स्ट वन बेकेलाइट वर क्वेश्चन येतो की बेकेलाइट कोणापासून बनवलाय सॉरी सो फिनॉल अँड फॉर्मॉल डिएड वी यूज फिनॉल अँड फॉर्मॉल डिएड टू प्रिपेअर बेकेलाइट देन 
याला दोन्ही मीडियम मध्ये बनू शकतो ऍसिड ऍज वेल ऍज वॉट बेस फर्स्ट वन ड्युरिंग प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल नॉट फिनॉल बेकेलाइट फिनॉल अँड फॉर्मल एड फर्स्ट कंबाइन अँड फॉर्म्स पावडर विच कॉल एज वॉट इन नोवल ऍक इट्स अ लिनियर पॉलिमर म्हणजे दोन स्टेज मध्ये होणार आहे पहिल्यांदा ते कंबाईन होईल काय म्हणतील नोवलॅक म्हणतील आणि नोवलॅक सेकंड स्टेज मध्ये गेल्यानंतर आपण त्याला बेकलाइट मध्ये कन्वर्ट करणार आहोत म्हणजे इथे नोवलॅक हा नाव एक जो आहे तो महत्वाचा आहे देन मेलामाईन पॉलिमर हे तुम्हाला डायरेक्ट मी त्या डायग्राम मध्ये दाखवतो सो इथे फिनॉल अँड फॉर्मल डेड कंबाईन अँड इट फॉर्म्स मोनो सबस्टिट्युटेड डाय सबस्टिट्युटेड अँड ट्राय सबस्टिट्युटेड मिथॉक्सी नॉट मिथॉक्सी हायड्रॉक्सी मिथाईल फिनॉल म्हणजे इथे हायड्रॉक्सिल मिथाईल ग्रुप आणि हा फिनॉल अटॅच आहे एक आहे इथे दोन आहे तिथे तीन आहे तर याच्यामधला एक वाला जो आहे याला आपण युज केला म्हणजे हा याचं गेलं ऍसिडिक मिडियम मध्ये पॉलिमरायझेशन हे झाले लिंक असे या इकडचा एच आणि या मॉलिक्युलचा ओ एच म्हणजे इकडचा ओ एच आणि या मॉलिक्युलच्या दुसऱ्या साइडच्या मॉलिक्युल मधला हा एच असे इलिमिनेट होतील अँड दे लिंक टू फॉर्म वॉट इ लॉंग लिनियर चेन कॉल एज वॉट इ नोवलॅक ओके म्हणजे असे मॉलिक्युल एकमेकांना लिंक होतील एच टू वायर जाईल देन सेकंड वन या नोवलॅकला क्रॉस लिंक केलं तर या अशा लिंकेज तयार होतील आणि अशा लिंकेज तयार झाल्यानंतर जो काही पॉलिमर मिळेल त्याला म्हणजे बेकेलाईट आता तुम्हाला कोणीही स्ट्रक्चर काढायला लावणार नाहीये सो फरगेट अबाउट दॅट की तुम्हाला स्ट्रक्चर काढायचं नाहीये म्हणजे त्याच्यावरती काही फारसा विचार करायची गरज नाहीये फक्त लक्षात ठेवा की हे क्रॉस लिंकेज दोन लेयर दिसत आहेत म्हणजे इथे काय तयार झालाय बेकेलाईट तयार झालाय आणि सिंगल जर का युनिक लिनियर असेल तर तो कोणी नोवलॅक आहे हा जरा तुमचा बेकेलाईट पॉलिमर दे नेक्स्ट वन नोवलॅक नॉट नोवलॅक मेलामाईन मेलामाईन सुद्धा कोणाचं आहे तर फॉर्मल लिहायचंच पॉलिमर आहे बट हिअर वी युज बट इन्स्टेड ऑफ फिनॉल वी युज मेलामाईन आता मेलामाईन मध्ये चेक करा एक बेन्झिन सारखं स्ट्रक्चर आहे बट वी हॅव ऑल्टरनेट एन सी एन सी एन सी अँड इच कार्बन अटॅच विथ वॉट डी एन एच टू आता फॉर्मल डिहाइट जेव्हा याच्याबरोबर रिॲक्ट होईल तेव्हा या प्रत्येक एन एच टू मधला एक एच जो आहे तो इथे ऍड होईल आणि इथे कोण येईल सी एच टू ओ एच अँड दॅट सी एच टू ओ एच अटॅच विथ वॉट डी एन म्हणजे इथे आलाय बघा सी एच टू ओ एच सी एच टू ओ एच अँड सी एच टू एच सो इट गिव्ह थ्री सबस्टिट्युशन आणि याच्यासारखे एन नंबर ऑफ मॉलिक्युल जर का मी पॉलिमरायझेशन मध्ये इन्वॉल्व्ह केले तर या पॉलिमरायझेशन मध्ये इन्वॉल्व्ह केल्यानंतर इथे जो काही पॉलिमर तयार होईल इट्स कॉल एज बॉडी क्रॉस लिंक मेलामाईन फॉर्मल डिआईड रेझिन मीन्स पॉलिमर सो इट्स ऑल्सो कॉल एज बॉडी मेलामाईन पॉलिमर किंवा यालाच आपण म्हणतो मेलामाईन फॉर्मल डिआईड पॉलिमर आफ्टर दॅट येस आफ्टर दॅट वी हॅव वॉट एस बी आर रबर एस बी आर मीन्स वॉट स्टॅरिन ब्युटाडाईन रबर म्हणजे इथे कोण युज केलाय तर स्टॅरिन युज केलाय ब्युटाडाईन युज केलाय आता याच्यामध्ये विचारण्यासारखं काय तर विचारण्यासारखं हे की यांचा रेशो किती आहे सो वी यूज ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट स्टॅरिन अँड सेव्हन्टी फायव्ह पर्सेंट ब्युटाडाईन मीन्स रेशो जर का पाहिलं तर ऑलमोस्ट वन ऍस टू थ्री आहे वी यूज वॉट वन ऍस टू थ्री म्हणजे वन ऍस टू थ्री जर का युज करतोय तर याच्यावर फोकस लाईन माझा की या प्रिपरेशन मध्ये ड्युरिंग प्रिपरेशन ऑफ एस बी आर द रेशो ऑफ स्टॅरिन ऍस टू वन थ्री ब्युटाडाईन किती आहे तर याच्यावर क्वेश्चन आलेला आहे याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतो वन ऍस टू थ्री रेशो ऑर इन पर्सेंटेज ट्वेंटी फायव्ह पर्सेंट ऑफ स्टॅरिन अँड सेव्हन्टी फायव्ह पर्सेंट ऑफ डी ब्युटाडाईन याच्या लॉंग चेन मध्ये जो काही ब्रांच म्हणून एखादा मॉलिक्युल किंवा एक ब्रांच दिसतीये ती ब्रांच आहे फिनायलची फिनायल मीन्स वॉट सी सिक्स एच फाईव्ह ओके सो हा झाला आपला एस बी आर देन क्लोरोप्रेन जस्ट लाईक वॉट डी आयसोप्रेन आपल्याकडे एक नॅचरल जसा रबर आहे तसा पॉलिमर बट मॅनमेड पॉलिमर आहे इथे एक चेंज होता आपल्या इकडे आयसोप्रिन मध्ये आयसोप्रिन मध्ये इथे सी एच थ्री होता आता न्युओप्रिन मध्ये इथे सॉरी क्लोरोप्रिन मध्ये इथे कोण आलाय तर सी एल आलाय सो क्लोरोप्रिन च आपण पॉलिमरायझेशन केलं सगळं पॉलिमरायझेशन सेम आहे फक्त एक सी एच थ्री नाही इथे सी एल आहे सो दॅट रबर इज कॉल एज वॉट न्युओप्रिन ओके म्हणजे नॅचरल रबरचा 
आयसोप्रीन होता हा निओप्रीन सापरला अपन क्लोरोप्रीन और सगत महत्वाचार वल्कनाइजेशन ऑफ निओप्रीन मैं दोगा मधे फरक का दोगा मधे फरक असा है नैचरल रबर च जेव अपन वल्कनाइजेशन के होता एट दैट टाइम वी यूज वॉट डी सल्फर पाउडर पे जो का एमजीओ एमजीओ मीन्स वॉट मैग्नेशियम ऑक्साइड मैग्नेशियम ऑक्साइड मधा मैग्नेशियम का करना है या सीएल या सीएल बाहर जा रही दोगे ऑक्सीजन थ्रू लिंक तैयार करना है तो इधे ऑक्सीजन थ्रू लिंकेज तैयार है बो so, नैचरल रबर मध्य अपन सल्फर वो वल्कनाइजेशन सा इन निओप्रीन च वल्कनाइजेशन जर कर ऑक्सीजन लिंकेज मध्य इन्वॉल्व होना है एंड वी यूज ऑक्सीजन इन दी फॉर्म ऑफ वॉट मैग्नेशियम ऑक्साइड ओके okay, हे दोन महत्वा गोष है कि निओप्रीन च वल्कनाइजेशन करना को नैचरल रबर च वल्कनाइजेशन करना को सो इट इज बुनायस बुनायस मीन्स वॉट एस बी आर जी आता मैं दोन मिनट अपने दाखिल एस बी आर कुछ यूज होते यूज होते तुम्हारा संगे कि समझे निओप्रीन ही दाखला देन वी आर मुविंग टूवर्ड्स वॉट सेलोज मीन्स वॉट वी आर गोइंग टू प्रिपेर विस्कस रेऑन को सीन्थेटिक आधी का सेटिक जो बनला होता तो मैं सेमी सिंथेटिक बनता तर वी यूज नॉर्मली नैचरल सेल्युलोज पल्पवूड जो का लगदा है वूड पल्प ये खूब सारा सेल्युलोज आल तो सेल्युलोज मे को सेल विथ ओ एच से जी प्लांट मे सेल सेल मे ओ एच अल ओ एच अटैच्ड तो नाव देता अपन का दिले? सेल विथ ओ एच बारण तो ओ एच जो है ना तो अपने लिंकेज यूजफुल सो ओ एच ल फर्स्ट वन अपन रिया के एन ओ एच बरबर मीन्स वॉट डी अल्कली बरबर तो अल्कली मे ओ एच आतो इधे ओ एच है दोगा मन एक एच टू वायर जाए हा एन ए जो है तो हाइड्रोजन की जागा सो इट फॉर्म्स वॉट डी अल्कली सेलोज से या अल्कली सेलोज मी सी एस टू बरबर कंबाइन के सी एस टू मीन्स वॉट डी सी डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस या सी डबल बॉन्ड एस मधा एक बॉन्ड तुटेल को एज इट इज सी आ एस या ओ आन ए मध्य गए इधे या सी आ एस मधा डबल बॉन्ड होता तो तुटला एक बॉन्ड शिलक रहा कार्बन ने ऑक्सीजन बरबर सल्फर ने सोडियम बरबर बॉन्ड मिला सो ये मन तो अपन का सेल्युलोज जैंतेट सो इधे नाव लक्षा कारण बराज वे विचार जो ड्यूरिंग प्रिपेरेशन ऑफ वॉट डी विस्कस रेऑन विच सब्स बी प्रिपेर ओके सो विच सब्स बी प्रिपेर तिथे तो सेल्युलोज जैंतेट देन नेक्स्ट वन सेल्युलोज जैंतेट चाहन हाइड्रोलिसि सोडियम गेला को हाइड्रोजन आला जेव हाइड्रोजन आला इधे एस एच बनला एन ए ओ एच बाहर गेला एंड फाइनली अगेन ऑन हाइड्रोलि होल सी डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस बाहर जाना है हा उर एच जो है तो पुनः या ओ एच लैटैच होना है मीन्स अगेन वी ऑप्टेन वॉट डी सेल विथ ओ एच बट इट्स कॉल एज वॉट डी विस्कस रे ऑन नाउ दोगे फरक है तो दोगे फरक हा है कि या इथे ज्या प्रॉपर्टीज होत्या त्या प्रॉपर्टीज आता इथे नाही आहेत त्या प्रॉपर्टीज जराशा मॉडिफाईड झाल्या म्हणजे त्या प्रॉपर्टीजमध्ये काहीतरी चेंज झालेलं आहे मॉडिफिकेशन झालेलं आहे बिकॉज ऑफ वॉट डी केमिकल ट्रीटमेंट मग या ट्रीटमेंटमधून आपण काय बनवले रॉ मटेरियलवाले जे काही वीक पॉलिमर्स होते त्यांना जरासं स्ट्रॉंग त्यांची स्ट्रेंथ वाढवली त्यांचा अपिअरन्स चांगला गेला सो इट्स कॉल एज वॉट डी सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स मग ही एक त्याच्यामधली ट्रीटमेंट होती ज्याला आपण म्हणतो रिजनरेटेड सेल्युलोज फिलामेंट्स किंवा प्रिपरेशन ऑफ विस्कस रेऑन देन नेक्स्ट वन मॉलिक्युलर मास अँड डिग्री ऑफ डिस्कोशन याच्यावरती काही फारसा क्वेश्चन येत नाहीत येस देन वी हॅव बायोडिग्राडेबल पॉलिमर्स आणि इथे या बायोडिग्राडेबल पॉलिमर्सचं नाव सुद्धा अपने लक्षा है फर्स्ट है अपने क्या पी एच बी बी सो वॉट इज पी एच बी बी इट्स वॉट पॉली हाइड्रॉक्सी ब्यूट्राइट को बीटा हाइड्रॉक्सी वैलेट नाव इधे दिल 
पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलोरेट मीन वॉट पी एच बी वी नाव लक्ष्य देन ये को मोनोमर्स अपन यूज करना है सो वी यूज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलरिक एसिड मीन्स वॉट द एसिड विच कंटेन फोर कार्बन एंड द एसिड विच कंटेन फाइव कार्बन फाइव कार्बन वाला वैलरिक फोर कार्बन वाला ब्यूट्रिक दी बीटा कार्बन लोएच अटैच जो है दैट वी यूज फॉर कंडेन्सेशन पॉलिमराइजेशन फॉर एक्जाम्पल इतने रिएक्शन ही दाखिल रिएक्शन ही पा सो इट्स वॉट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड बीटा हाइड्रोक्सी वैलरिक एसिड या वैलरिक एसिड ऐसी ओएच अपन एसिडी ग्रुप कड़े घूट्रिक या दोगांधन एच टू ओ बाहर जा रही इकड़ा ओ एच मध्य इकड़ा या ओ एच सीओ एच मन सुधा एच टू बाहर जा रही ओके मत इधे एच टू ओ बाहर जा रहा है मग का है पी एच बी वी पी एच बी वी मीन्स वॉट पॉली हाइड्रॉक्सी ब्यूट्रेट को बीटा हाइड्रॉक्सी वैलरेट क्लियर सो हाला अपना बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर का पेला जो नॉर्मली मैक्रोबेस मैक्रो ऑर्गैनिजम ने डीकम्पोज होके मैं अपन पी एच बी वी से जो है तो है नाइलॉन टू नाइलॉन सिक्स जो अपना इधे डायरेक्ट टेबल मे दिला ओके टेबल मध्य कुछ गेला ठीक है बाकी से मॉलिक्यूल्स पे अपन तो जी जी नाव अपने महत नहीं जरा फोकस करूं मग यस फर्स्ट वन सो एक्राइलिक ग्लास जी है पर स्पेक्स मन तो यूज जो है ना तो फार महत्व है ये कुछ एप्लिकेबल के लिए जरा चेक करा लेंसेस लेंसेस जे अपन वो लेंस पेंट सिक्योरिटी बैरियर एल सी डी स्क्रीन इतने शटर रेजिस्टंट ग्लास अक है देन नेक्स्ट वन जे नाव अपना महती है नाव संगत पीवीसी अपना महती है पॉलिअक्रल यूरिया फॉर्मल महत्ति है जिप्टल हे सुधा एक नाव है महत्वाच जी बयाच वे अपने लक्ष्य ये नहीं मन मन तो अरे अपने क्या सिलबस मे नहीं तो सिलबस मे है मोनोमरिया को जरा चेक करा इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड इथेलिन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड टेरिप थैलिक एसिड सारा मॉलिक्यूल है यूज कुछ करते अपन पेन्स एंड लाइकॉर्स ओके अजुन एक मॉलिक्यूल जो है तो ही पहावा लगे पॉलिकार्बोनेट बाय बिस्फिनॉल फॉजीन लूज के लिए यूज अपन कुछ कर चेक करा इलेक्ट्रिकल एंड टेलिकम्युनिकेशन हार्डवेर फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर्स करतो देन नेक्स्ट वन जो आहे तो शेवट है नाव अतिशय मजे शिरे जे सग आतापर्यत पे थर्माकॉल थर्माकॉल बयाच वे पाले कि यूज करते बरबर है सो थर्माकॉल मे को यूज करता सो इट्स वॉट डी स्टैरिंग को बेन्सिन विथ सी एच टू सी एच टू जमला है एक हाइड्रोजन कमी गया सी एच सी एच टू सो यूज करते बनने का मेड फ्रॉम एयरफील्ड थीन वॉल्ड बेड ऑफ पॉलिस्टीन का खूब सारे हवा है तो फ्लफी है यूज कुछ करो अपन नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टैरिन कैन लेच वेन हिटेड देर फॉर इट इज बैंड तो फायर कैच करो अपन का बैंड के प्लस खूब सारा पॉल्यूशन मध्य सुधा आता महत्वा पार्ट है कि खूब पॉल्यूशन मे तो इन्वॉल्व है मैं का बैंड के लिए ओके okay, मत तो बैन के लिए मैं कहीं फारसा यूज नहीं है मन चलो आता नेक्स्ट पार्ट कड़े नेक्स्ट पार्ट मे मे इधे सग एक्सप्लेनेशन कर तुम्हें तो लैक्टिक एसिड नाइलॉन सिक्स वाला जो है एप्सोल कैप्रोलैक्टम ये का एडिपिक एडिपिक एसिड नहीं एप्सोल कैप्रोलैक्टम जो है तरह मॉनिम मॉलिक्यूल नहीं है तो अपन कट करू और बाकी जे का एम सी क्यू कड़े अपन एम सी क्यू कड़े जाए सो चलो एम सी क्यू स्टार्ट करू पहले कट करू मग जाए एम सी क्यू कड़े
यस सो इट्स ऑर ऐड ज्यादा अपन संगित कि आप सीटी कोर्स अतिशय माफक फी मध्य है एंड वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टीज प्लस अपना प्लैटफॉर्म जो है तो अतिशय चांगला है ज्यादा वीकली टेस्ट है तो फुल लेंथ शॉर्ट लेंथ सब्जेक्ट वाइज क्या प्रत्येक लेक्चर च रेकॉर्डिंग अवेलेबल है सर्व फीचर जे है अपना अतिशय कमी फीज मध्य मिलता है सो अपन जाऊँ पॉलिमर से एमसीक्यू सॉल्व करू सो पहला एमसीक्यू जो है विच पॉलिमर फ्रॉम द फॉलोइंग इज यूज टू मैन्युफैक्चर टॉइस मैं टॉइस बनवा पॉलिमर वो अतिशय सीम्पल है टॉइस बनवा जाय डेन्सिटी पॉलिथीन लो एच डी पी सो वी यूज एच डी पी फॉर प्रिपेरेशन ऑफ वॉट टॉइस खेलने बनवा देन विच पॉलिमर इज फॉर्मड फ्रॉम हेक्सा मिथिलीन डाय अमोनियम एडिपेट मोनोमर सो अतिशय सीम्पल है हियर वी यूज वॉट डी टू डिफरंट टाइप्स ऑफ मोनोमर एक स्क्रीन वे है हेक्सा मिथिलीन डायमाइन ये सहा कार्बन है एडिपिक एसिड ये पे सहा कार्बन है आता जर का सहा सहा है ये ऑप्शन अपने कें सी 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 अस बयाच लोग है सो सिक्स प्लस सिक्स कार्बन अल्ला मोनोमर कि पॉलिमर जो है तो मे को ऑप्शन बी है इतने दिता है नाइलॉन सिक्स कॉमा सिक्स तो खूब सारे लोग जे है मैं संगता है कि सर सी सी है बट सी नहीं तो कारण सी मधे एक यूनिट आतो फ कार्बन है इधे हा जो दाखिल है इट्स एक्चुअली दोगा च कॉम्बिनेशन हेक्सा मिथिलीन डायमोइन कि मिथिलीन ग्रुप है सहा कार्बन इधे एडिपिक एसिड मे सहा कार्बन है सो सहा प्लस सहा जाए बारह कार्बन सो बारह कार्बन का कोई नाइलॉन सिक्स कॉमा सिक्स बराबर है देन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेर ऑफ पॉलिमर टाइप एंड लिंकेज प्रेजेंट इन पीईटी ओके सो पॉलिथिलीन मत ये एक्जैक्ट को फर्स्ट वन है थर्मोसेटिंग एंड इस्टर थर्मोप्लास्टिक एंड एक्स्टर थर्मोप्लास्टिक एंड अमाइड एंड थर्मोसेटिंग एंड अमाइड सो ये जर का नीट पाल थर्मोप्लास्टिक अमाइड जी है पेर इतने परफेक्ट बसती है सो इट्स अ करेक्ट पेर ऑफ पॉलिमर टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट इन वॉट डी पेट मे आप करेक्ट आंसर देन आइडेंटिफाई द कैटलिस्ट यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टेरलिन आता हा तो अपन ऑलरेडी पाले कि टेरलिन मे को यूज करते ओके, सो व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज इन व्हाट टर्लिन मत जरा चेक करा चार ही तुम्हारे अवेलेबल है चार ही तुम्हारे अवेलेबल है चार ही मतला को यूज हो तो तुम्हें संगू शकता कि टेरलिन प्रिपरेशन मे मैग्नेशियम ऑक्साइड यूज करते अमोनियम पर सल्फेट यूज करते जिंक एसिटेट एंड एंटीमेनिक ट्राइक्साइड यूज करते कपेर ऑक्साइड तो इधे अपने क्या तो दिल नहीं है बट ऐक्चुअली तो कहीं प्रीवियस क्वेश्चन मध्य होता तिथे जिंक एसिटेट एंटीमनी का पेरोक्साइड ज्यादा एक्चुअली ट्राई ऑक्साइड घतो दैट बी यूज सो इट्स वॉट डी टेरलिन फाइबर सो टेरलिन मध्य अपन यूज करना लक्षा हा तो अतिशय सोपा है विच अमॉंग द फॉलोइंग स्पेसिज एक्ट एज चेन इनिशिएटर फॉर फॉलोइंग और नॉट फॉलोइंग एडिशन पॉलिमराइजेशन मत एडिशन पॉलिमराइजेशन मे को यूज करते अपन को पेरोक्साइड यूज के होता यहाँ बॉन्ड ब्रेक होता फाइनली अपन आर डैश आर डैश मे को तो फ्री रेडिकल अलकि फ्री रेडिकल अपन यूज के होता अलकि फ्री रेडिकल जो है तो या एडिशन रिएक्शन मध्य यूज के होता मीन्स वॉट आर डैश सो ये आंसर का आर डैश आर डैश मीन्स वॉट अलकिल कि ही अलकाइल का फ्री रेडिकल सो अलकि फ्री रेडिकल देन 
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को नॉट को इट्स वॉट यू होमो पॉलिमर मग होमो म्हणजे कोण होमो स्टँड फॉर द पॉलिमर विच वी प्रिपेअर बाय युझिंग सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर मग आता इथे बुना एस म्हणजे याचंच एक दुसरं नाव होतं एस बी आर ओके त्यानंतर नायलॉन सिक्स कॉमा सिक्स देन पॉली प्रोटीन पॉली एक्राइलो नाइट्राल असे आपल्याकडे भरपूर सारे काय म्हणता येईल त्याला ऑप्शन्स आहेत सो विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर होमो पॉलिमर सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जर का गेलो तर बुना एस इज वॉट दी होमो पॉलिमर ओके नॉट अ होमो पॉलिमर नॉट होमो पॉलिमर नॉट अ होमो पॉलिमर बिकॉज वॉट वी यूज स्टायरिन अँड ब्युटाडाईन स्टायरिन अँड वॉट ब्युटाडाईन सो इट्स वॉट दी फर्स्ट वन देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिमर इज यूज इन इलेक्ट्रोफोरेसिस इन दी फॉर्म ऑफ जेल तर आता इलेक्ट्रोफोरेसिस आपण कुठे यूज करतो तर आपण पॉली एक्राइल अमाइन जो आहे पॉली एक्राइल अमाइन याला यूज करतो ऍज अ इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल त्याची तयार होते आणि याला यूज करतो आपण इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये मीन्स वॉट पार्टिकल सेपरेट करण्यासाठी पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह येस डाऊट आहे कोणता डाऊट आहे बोला डाऊट कोणता आहे ठीक आहे डाऊट स्क्रीन वर आला की मी पुन्हा एकदा तिथे मागे जाईल आणि सॉल्व्ह करेल तुमचा डाऊट जो आहे तो सो फर्स्ट वन इथे जो काही अँसर आहे इट्स वॉट पॉली अक्राय लमाईन कारण त्याच्या युजेस मध्ये आपण सांगितलंय की हा कुठे युज करतो आपण इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये युज करतो ठीक आहे देन थर्टी वन कडे जाऊ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिमर इज युज इन प्रिपरेशन ऑफ सिनेमा फिल्म म्हणजे जे काही सिनेमाचं फिल्मिंग केलं जातं फिल्मिंग म्हणजे काय तो एक रोल असतो रोल ज्याला ऍक्च्युली निगेटिव्ह म्हणतात निगेटिव्ह पूर्वी तो असायचा आता तो येत नाही आता आपण डायरेक्ट काय करतो ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वर तो डिजिटली स्प्लेड करतो म्हणजे ज्या थिएटर मध्ये लागणार आहे ती थिएटर डायरेक्ट त्या सॅटेलाईट थ्रू तो इमेज काय करते कॅप्चर करते आणि आपल्याला ऑनलाईन दाखवते पण पूर्वी सिनेमा ही एका रोल मध्ये यायची आणि मग त्याला तो प्रोजेक्टर म्हणून दाखवायचं ते तर आता याच्यासाठी कोण युज करायचंय सेमी सिंथेटिक पॉलिमर सिंथेटिक पॉलिमर प्लांट पॉलिमर और एनिमल पॉलिमर सो वी यूज वॉट सेमी सिंथेटिक पॉलिमर ओके अजून काही डाऊट आलेला नाहीये सो वी यूज वॉट दिमी सिंथेटिक पॉलिमर फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉट सिनेमा फिल्म देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म्स क्रॉस लिंक इन वल्कनायझेशन ऑफ एस बी आर रबर सो एस बी आर रबर म्हणजे कोण स्टायरिन ब्युटेडन रबर जो दहा मिनिटापूर्वी आपण ऑलरेडी पाहिला होता आणि त्याच्यामध्ये क्रॉस लिंकेज बनवायला आपण काय युज करतो ते सुद्धा आपण विचारतो क्रॉस लिंकेज करायला कोणता सबस्टन्स आपण युज करतो इट्स अ फॉस्फरस देन ऑक्सिजन और सल्फर और वॉट नायट्रोजन तर आपण सांगितलं की क्रॉस लिंकेज जर का बनवायचं असेल ते पण आर्टिफिशियल रबर असेल दे नॉर्मली वी यूज वॉट दी ऑक्सिजन ठीक आहे तर इथे ऑक्सिजन युज करणार आहे आपण देन Which of the following does not undergoes vinyl polymerization? Does not undergoes vinyl polymerization. Which one has no double bond? No. So, or epsilon caprolactam has no double bond. No. And double bond is here, but that's why use is not used. This bond is called ring opening polymerization. So, ring opening polymerization. Which one is it? Epsilon caprolactam. So, vinyl has double bond. Tetrafluoroethylene has double bond. Ethylene has also double bond. So, this is all double bond. म्हणजे फक्त पहिला सोडून बाकी सगळीकडे डबल बॉन्ड आहेत देन नेक्स्ट वन विच अमॉंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ वूल हे तर सांगायची सुद्धा गरज नाही इतकं सिंपल आहे म्हणजे इथे कोण वूल देत तर शिप वूल देतात बरोबर आहे म्हणजे इथे नायलॉन फायबर आर असा क्वेश्चन आहे सो नायलॉन फायबर हे आहेत पॉलिअमाइड्स नायलॉन फायबर्स आर पॉलिअमाइड्स असा तो क्वेश्चनचा आन्सर असेल कारण नायलॉन फायबर्स मध्ये अमाइड लिंकेज असतो ओके सो नायलॉन फायबर्स आर जर का असेल देन इट्स वॉट दी अमाइड फॉर लिंकेज बरं इथे एक आन्सर काय आलंय मग तर ते आहेत शिप शिप म्हणजेच कोण तर 
ज्या बकऱ्यांच्या प्रकारांमधले एक ज्याला म्हणतो आपण काय म्हणतो त्याला मेंढर जे असतात त्या मेंढरांवरती खूप सारी वूल असते तर आयडेंटिफाय द यूज ऑफ बुना एन फ्रॉम द फॉलोइंग तुम्ही वाचा त्यानंतर मला सांगा की बुना एनचा यूज कुठे होतो देन वी कॅन डिसाईड की कोणता आपला एक्झॅक्ट आन्सर असू शकेल टू ऑप्टेन डेकोरेटिव्ह लॅमिनेट्स टू प्रिपेअर लेन्स प्रिपेअर ऍडिसिव्ह अँड प्रिपेअर पेन्स सो बुना एन म्हणजे बुना एन आपल्याकडे आत्ता नाहीये बुना एस आपल्याकडे आहे बुना एन जो आहे त्याला काय यूज करायचं कुठे यूज करायचं हे मी सांगून टाकतो इट्स नॉर्मली वी यूज टू प्रिपेअर ऍडेसिव्ह म्हणजे जे काही चिटकवण्यासाठी आपण ऍडेसिव्ह वापरतो जसं की फेमिक ऑल आहे त्यानंतर तो फेमिक्विक आहे असे जे काही मेटेरियल्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण त्याला यूज करतो सो इट्स युज टू प्रिपेअर ऍडेसिव्ह ओके आयडेंटिफाय दी होमो पॉलिमर फ्रॉम द फॉलोइंग अतिशय सोपा आहे होमिओपॉलिमर होमो या नायलॉन टू नायलॉन सिक्स मध्ये दोन डिफरंट पॉलिमर्स दोन डिफरंट मोनोमर्स आहेत पी एच बी बी मध्ये पण दोन डिफरंट मोनोमर्स आहेत बेकेलाइट मध्ये पण दोन डिफरंट आहेत फिनॉल अँड फॉर्मल डेट म्हणजे राहिला फक्त कोण टेफलॉन टेफलॉन मध्येच फक्त कोण आहे टेट्राफ्ल्युरो इथिलिन अँड दॅट वी यूज टू प्रिपेअर होमोपॉलिमर विच अमॉंग द फॉलोइंग मोनोमर इज यूज टू प्रिपेअर पी व्ही सी पी व्ही सी मीन्स वॉट दी पॉली विनाइल क्लोराइड सो फाइंड आउट विनाइल क्लोराइड अमॉंग देम याच्या मला कोणता विनाइल क्लोराइड आहे तो मला सांगा तुमचं काम झालेलं आहे लगेच येस काही लोक अँसर्स जे काही आहेत ते येत नाही येत त्याची काही काही हरकत नाही आहे मीच अँसर सांगतो याच अँसर आहे शेवटचा कारण इथे डबल बॉन्ड आहे इकडे कार्बन इकडे कार्बन याला डायरेक्ट सील अटॅच आहे सो इट्स वॉट डी विनाइल क्लोराइड सो याचा अँसर काय येईल डी विनाइल क्लोराइड देन थर्टी एट विच फ्री रॅडिकल इनिशिएटर इज यूज फॉर पॉलिमरायझेशन ऑफ टेट्राफ्ल्युरो इथिलिन सिंपल आहे की जर मी टेट्राफ्ल्युरो इथिलिन म्हणजे कोण टेरिप नॉट टेरिपलिक ऍसिड टेट्राफ्ल्युरो इथिलिनचं पॉलिमरायझेशन करतोय सो ऑब्विसली इथे काय यूज झालं पाहिजे तर फ्री रॅडिकल ऍडिशन रिॲक्शन मग आता इथे ऑप्शन दिले आहेत झिंक ऍसिडेट टायटॅनियम टेट्राफ्लोराइड अमोनियम पर सल्फेट आणि ऍसिटिल पेरॉक्साइड इथे पेरॉक्साइड वापरला गेला पाहिजे पण तो पेरॉक्साइड का वेगळ्या फॉर्मॅट मध्ये सुद्धा आहे तर तो कोणत्या फॉर्मॅट मधला आहे तो जरा चेक करायचा आहे तर तिथे आपण युज करतो पर सल्फेट हा पण एक टाइपच्या पेरॉक्साइडच्या फॉर्मॅट मधला मॉलेक्युल आहे सो हिअर वी युज अमोनियम पर सल्फेट ऍज अ वॉट इनिशिएटर देन नेक्स्ट वन विच अमॉंग द फॉलोइंग इज एक्झाम्पल इज अन एक्झाम्पल ऑफ सायक्लिक अमाइड सायक्लिक अमाइड जो आपण नायलॉन सिक्स साठी प्रिपेअर करायला युज करतो इट्स वॉट दॅप्सोलॉन कॅपिटल ऍक्टम सो ऍप्सोलॉन कॅपिटल ऍक्टम जे आहे इट्स वॉट दी सायक्लिक अमाइड कारण त्याच्यामध्ये सहा कार्बन आहेत सी डबल बॉन्डो आणि एन एच मध्ये लिंकेज आहे आणि ती रिंग बनलेली आहे म्हणजे कोण हेप्टॅगोनल रिंग आहे सो इट्स वॉट दी ऍप्सोलॉन कॅपिटल ऍक्टम देन विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलिमर इज ऑप्टेन बाय युझिंग डॉट 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 याला दोन मिनिटापूर्वीच आपण दाखवलंय आणि दोन मिनिटापूर्वी दाखवल्यानंतर याचा अँसर आपल्याकडे होतो की इट्स वॉट पी व्ही सी ओके सो पी व्ही सी मीन्स वॉट पॉली विनाइल क्लोराइड आणि हा आहे आपला विनाइल क्लोराइड सो पॉली विनाइल क्लोराइड आणि तो आहे आपला विनाइल क्लोराइड देन आयडेंटिफाय द यूज ऑफ बुना एस फ्रॉम द फॉलोइंग याच्यामधला बुना एस जो आहे तो कोण आहे तो आपल्याला फाइंड आउट करायचा इट्स रिअली व्हेरी सिंपल की बुना एस कोण आहे फर्स्ट वन टू ऑप्टेन टायर टू ऑप्टेन अनब्रेकेबल डिनर वेअर टू ऑप्टेन ग्लासकेट्स सॉरी गॅसकेट्स अँड टू ऑप्टेन वॉटर पाईप इट्स रिअली व्हेरी सिंपल बुना एस चा मोस्टली आपण यूज कुठे करतो टू प्रिपेअर टायर्स टू प्रिपेअर टायर्स म्हणजे आन्सर काय येईल ए देन नेक्स्ट वन आहे फॉडी डू विच अमॉंग द फॉलोइंग पॉलिमर हॅज हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ and it is used to obtain tire cords matlab mm-hmm. tire cords banwayla kon use karto he apla find out karta tire cords sathi apan nylon 6 sa use karto karan te high tensile strength wale so nylon 6 we use to prepare tire cords okay then next one what is the molecular formula of monomer used for preparation of teflon अतिशय इजीएस्ट आहे टेफ्लॉन साठी आपण टेट्राफ्ल्युरो इथिलिन युज करतो सो टेट्राफ्ल्युरो इथिलिन मला सी या ऑप्शन मध्ये दिसतोय आणि इट्स वॉट इट टेट्राफ्ल्युरो इथिलिन 
मग टेट्राफ्लुरो इथिलीन जो आहे तो आहे मोनोमर विच वी यूज टू प्रिपेअर टेफ्लॉन नेक्स्ट वन अजून एक दिलेला आहे आपल्याकडे जरा चेक करा नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो आहे तो आहे विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर इज यूज इन प्रिपेरेशन ऑफ पॅन पॅन मीन्स वॉट पॉली एक्रायलो नायट्राईल and for preparation of polyacryl nitrile we use what the acryl nitrile and acryl nitrile jo ahe to ithe ahe b mare ch2 double bond ch and cl manje je mi bollo hoto ki normally kay hot tar konta molecule sathi konta monomer ahe konta reaction mare kay catalyst involved honar ahe kiwa konta monomer use karto tya monomer pasun konta polymer banel yach type che sage question astat cd mare so laksha thevayche tya reactions var apla focus asala pahijen नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग और विच फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिमर इज यूज टू ऑप्टेन इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर फर्स्ट वन वी हैव पॉली कार्बोनेट नेक्स्ट वन वी हैव बुना एंड नेक्स्ट वन वी हैव पॉली एक्राइलोमाइड एंड थर्माकोल याच्यामध्ये बऱ्याचशा वेळेस आपण त्या युजेस मध्ये पाहिलेले क्वेश्चन आहेत त्याच्यामुळे फारसं काही अवघड नाहीये मी शेवटच्या ज्या ठिकाणी आपण शेवटला गेलो होतो त्या टेबलमध्ये तुम्हाला याचा यूज दाखवला होता मी की कोणता तरी एक कंपाऊंड आहे आणि या कंपाऊंडला कुठे यूज करतो आपण येस अभिजितने अभिजित थोरात ने आन्सर दिलं ए बट ऍक्च्युली यांनी नीट लक्ष देऊन पाहिलेलं दिसतंय बिकॉज वॉट पॉली कार्बोनेट जे आहेत यांना आपण युज करतो टेलिकम्युनिकेशन आणि हार्डवेअर साठी त्याच्या ओके सो इट्स वॉट डी ए बरोबर ऍन्सर आहे देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट थ्रू अबाउट द बुनायस फर्स्ट वन जो आहे इट इज लास्ट टुमर सेकंड वन जो आहे इट इज को पॉलिमर थर्ड वन जो है इट इज वल्कनाइज रबर एंड लास्ट वन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ बुना एस इज लेस दैन द नैचरल रबर अतिशय सिंपल सा क्वेश्चन है कि को संगे इतने ऑप्शन मध्य मैं एक ऑप्शन दिल्ली है मयूर ने तो है सी ऑप्शन इट इज वल्कनाइज रबर तो इतने सीम्पल सी गोष्ट है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ बुना एस कि नैचरल रबर पेक्षा कमी कश का नॅचरल रबर आपण रबरला आपण वल्कनाइज करतो त्या स्ट्रेंथ वाढण्यासाठी करतो ना म्हणजे बुना एस जो आहे इट इज मोर स्ट्रेंथन दॅन वॉट डी नॅचरल रबर म्हणजे हे लास्ट वाल स्टेटमेंट जे आहे ना इट इज नॉट ट्रू अबाउट वॉट बुना एस येस व्हेरी गुड डी कारण तो लेस दॅन म्हणल्यानंतर तो मॉडिफाईड रबर आहे तो जास्त स्ट्रेंथ वाला असणार आहे येस व्हेरी गुड नेक्स्ट वन Which among the following pair of monomers does not generate polyamide polymer? Polyamide means what? If you have C double bond or NH nacelle, but C double bond or NH nacelle, you have to check which polymer is there. First one, we have glycine and amino caproic acid. Yes, it works. So, this is what it gives you. Nylon two, nylon six. Just like our structure, Sangeet, that is shared with us. It is not in the textbook. But it is the बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर प्रिपेर्ड बाय युजिंग वॉट डी ग्लायसिन अँड अमायनो ऍसिड किंवा अमायनो कॅप्राईक ऍसिड आणि याच्यामध्ये मात्र अमाइड लिंकेज असतो सेकंड वन एडिपिक ऍसिड अँड हेक्झामिथिलीन डायमाइंड याच्यामध्ये सुद्धा एडिपिक ऍसिड अँड हेक्झामिथिलीन डायमाइंड मध्ये अमाइड लिंकेज असतो सेकंड लास्ट आहे थ्री हायड्रॉक्सी ब्युटॅनॉइक ऍसिड अँड थ्री हायड्रॉक्सी पेंटॅनॉइक ऍसिड म्हणजे हा ऍक्च्युली पी एच बी व्ही आहे पी एच बी व्ही मीन्स वॉट पॉली हायड्रॉक्सी ब्युट्रेट को बिटा हायड्रॉक्सी वॅलाइड याच्यामध्ये सुद्धा अमाइड लिंकेज आहे मग फक्त राहिला कोण युरिया आणि फॉर्मल डिआईट ज्याच्यापासून आपण बेकेलाइट बनवला जातो सो बेकेलाइट डू नॉट कंटेन अमाइड लिंकेज सो याचा आन्सर काय येईल लास्ट वन इट्स वॉट युरिया अँड फॉर्मल डिआईट नेक्स्ट वन विच फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिमर इज यूज टू ऑप्टेन ब्रिसल्स फॉर दी ब्रशेस and we have nylon 2 nylon 6 nylon 6 nylon 6,6 and polyacrylamide ya chauhan peki tumhi easily samjh sakta ki 48 cha answer kay karan to itka sopa ahe okay so we use nylon 6,6 okay then next one 49 which from the following is not a property of thermosetting polymer thermosetting manje ka ekda tala set kela ki to puna recycle remold hot nahi apan pahile hota so first one these have extensive cross linking by covalent bond these are rigid they are being shaped on heating and these are capable of repeated softening and hardening on heating and cooling respectively 
सो लास्ट वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी क्लियर म्हणजे इथे शेवटला जो काही सांगितला इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वॉट इ थर्मो प्लास्टिक पॉलिमर नॉट दी थर्मो सेटिंग पॉलिमर म्हणजे ही जी आहे लास्ट वाली इट्स वॉट इ रॉंग वन स्टेटमेंट देन टुडे इज लास्ट क्वेश्चन वॉट आर दी मोनोमर्स यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ टेरलिन टेरलिन बनवायला आपण काय यूज करतो सो टेरलिन वी प्रिपेअर बाय युझिंग वॉट हेक्झामिथेल डायमाइंड टेरिथेलिक ऍसिड फिनॉल फॉर्मॉल डेड Epsilon capitalactam, acryl nitrile, and ethylene glycol and terephthalic acid. So, which one we use to prepare? Terlene. Tar yenaraz ahe, tiyat kai wad na ye ma terlene. Kuna pasun to hexamethylene diamine and terephthalic acid. Yasa kai combination na ye. But hexamethylene glycol and terephthalic acid. He matra ahe. Okay. So, for preparation of terlene, we use ethylene glycol and terephthalic acid. ओके सो आज इथे आपण थांबूयात आणि नेक्स्ट सेशन मध्ये न्यू टॉपिक घेऊन न्यू थिअरी न्यू एमसीक्यूज घेऊन पुन्हा एकदा भेटूयात सो टिल देन गुड बाय पुन्हा एकदा नेक्स्ट लेक्चरला भेटूयात ओके चलो मी स्ट्रीम एंड करतोय